这是一个发生在古代书院的故事。当时国力强盛，以礼仪之邦享誉海外，国之上下酷爱诗词，上至宫廷庙宇，下至江湖百姓，都将读诗作诗视为人生爱好。这一年，新帝登基。为进一步选拔人才，特准在全国举行一场麒麟考试，诗作最佳者可破格进入皇家设立的竹秀书院就读。东来有灵禽，偶遇陈花香，常在群山谷，显入汉文章。先凡两界路疏疏，百十来年如反掌。待得他日风再起，清音指向穹苍阙。我朝果然是人才济济呀、啊！这么多的好诗，却只能选出一人来，实在是太为难了。山军，咱们等什么呢？兄弟们，今晚加团。
阿军，阿军，姐姐。山军，手里什么都没有，这条咱们亏了。没亏，有姑娘，一点也不亏。都给我带回去。韦仁静，把熟人信读给朕听。回陛下，御赎回足秀书院的十五位女学生，必须由十五个足秀书院的男学生各携十贯钱。亲自来东一山熟人，一人带走一名学生，少亦不可。十五日为限，逾期不候。东一山君。这陛下，东一山贼此举，分明是对我朝的羞辱。康亲王有何高见？陛下，臣以为直接攻打东一山，扬我朝之国威。陛下，臣认为万万不可。贼人已经把熟人的要求写得仔仔细细，若贸然行事，还没等我们打到山上，女眷们早就没命了。陛下，三思啊！陛下，万万不可啊！陛下，陛下，陛下，文静，朕知道你的一双女儿都被劫走。那你觉得该如何处理此事才妥当呢？回陛下，臣认为，就照贼人的要求。陛下，我朝之国威，岂能被这帮土匪践踏？康亲王此话偏颇了。我泱泱大国，若连几名女眷的性命都保不住，那如何让百姓相信我们，相信朝廷？陛下，东夷山贼盘踞青州多年，是出了名的凶悍。若两军相交，必会殃及无辜的百姓，孰轻孰重，请陛下三思。那就依文人静之见，要钱而已，不要兴师动众，别说出去就完了。谢陛下。别妨碍我了，退朝。退朝。吾王万岁万岁万万岁！等一下，等一下，乖乖的哦。嗯，啊、乖。妹妹，我们会不会永远被困在这儿？姐姐，你先不要怕，一会儿若是那个土匪来了，你就躲在我身后，这样他就看不见你了。你不害怕吗？当然怕，但是活着更重要，不是吗？好，那你小心一点。嗯。啊、对不起，姐姐，但是那个东夷山君的眼光实在是太毒辣了，这样遮着还是更保险一点。好。山君，你们知道我是东夷山君？那个山君，问你们话呢。我，我，我，我，你什么呀？没意思。哟，这天生丽质，岂是这种污秽的东西就能盖得住的？我叫你了，陪我喝酒去。我不去，放开我！你放开他！我不会喝酒，我不去，我会喝酒。你会喝酒？东东夷山君，我会喝酒，我替我姐姐陪你。嗯、小眼睛，圆脸，没意思。我就要你，可真是呀！别别别别，不行，山君，我姐姐真的不能喝酒，她她一喝酒，她就会她就会发疯，又踹人，又骂人，又咬。
扰人的，扫了山君您的兴致就不好了。真的？是是是真的，我见过他喝酒，他他他他酒量可好了。行，像你这么主动陪酒的倒是头一份。那好啊，那就随着你的愿。带走。走。走。哎呦！哎呦！走走。哎呦！还挺主动的。梦云，你怎么能把阿娟往火坑里推啊？那怎么了？难道让淑儿去陪酒吗？她为人眷，只是为人府的一个庶女，命能有淑儿这个嫡女尊贵吗？是不是、啊？对啊，对啊，对啊，就是啊，就是。酒都不会斟，还说会喝酒？我会，我真的会。那好，喝了它。我喝。哎，算了，浪费了我的酒。会唱曲吗？会跳舞吗？会杂耍吗？什么都不会，你进来干嘛？我还不如找你那姐姐，最起码养眼一点。来人！哎，别别别，我我我会背诗。背诗？嗯。背来听听。我背《蜀道难》。望月总会吧？望月。哎呦，天哪！杜甫。我想起来了。那我背了啊，戴宗夫如何？齐鲁，齐鲁，齐鲁清未了，造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，觉姿入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。你你不是土匪吗？你居然会背诗啊？怎么，不行吗？可以可以，那《蜀道难》呢？你也会背吗？伊须兮，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及于蝠，开国何茫然？等等，嗯嗯，是我让你背诗，还是你让我背诗啊？你耍我呢？没有没有，不敢。来人！啊！别别别！我我还会，算，甭折腾了。竹秀书院这帮老迂腐，除了教人死记硬背，还会些什么？要我说，还是把你那姐姐叫来。讲故事，我会讲故事。讲故事。嗯。好。那你说来听听。那我就讲现在民间流传最广的版本《金刀大菜牙》的最新故事。说来听听。话说，在那遥远的极南之地，有一个神秘族群，他们是西域人。看我干嘛？继续。江湖上有句俗话说得好：“宁可得罪朝廷。”也不能轻易得罪了这西域人。之前，江湖上有一位高手，名唤陆行云，以剑术闻名天下。有一年，他青梅竹马的小师妹被西域人给掳走了，然后。老鼠，嗯，这这这，贵族人家的女儿是不一样啊，个个都细皮嫩肉的，我想过去把他们掐一掐，我想亲一口。死土匪，你要杀要剐，直说便是，把我们关着算什么呀？我我告诉你啊，我父亲是兵部尚书。兵部尚书，兵部尚书啊，好可怕呀！吓死我了。哎，咱们去年山军抓回来那个是什么官来着
，好像是个将军啊，鲁西的大将军。对对，我想起来了，嗯，是不是当时山军那斧子没拿稳，一斧子给劈成两半了？可不咋的。我还记得咱俩不给它晒成干儿了吗？对，干干巴巴的不好吃啊，塞牙。两位大哥好，我我爹是都城首富，会同行的赵万三，他能给你们很多钱，求求你们，你能不能？赵清河，你丢不丢人？居然出口求这些下三滥的土匪，把我们树叶的脸都丢光了。都城首富，有点意思。嗯、你说这首富？要是花重金买个胳膊、买个脑袋的，那我们还真不好拒绝。然后陆行也越中了毒，为此他砍掉了整个手臂，而他的小师妹也尸骨无存。啊！这陆星云我也听说过，师出关南藏剑门下，藏剑向来只收南弟子。何来的师妹呢？你居然也知道藏剑山庄？起来。哦，略知一二。是这样的，藏剑庄主因为实在太心痛了，所以隐去了师妹这个名号，在外界很多人都是不知道的，但确实是有这么回事。我看是你在编故事吗？前些年有人见过陆行云。他双臂完好，怎怎么会呢？这是金刀大菜牙亲笔为证，不会有假。这个金刀大菜牙说不定就是个江湖骗子，才不是呢！才才才不是呢！哎呀，时候不早了，就寝吧。那山君，你好生休息，小女子就不打扰您休息了，我先走了。去哪儿啊？哦，呃，啊，无耻！啊，放开我！放开我！我就是无耻。与其回去见你那帮姐妹，受人家冷眼，还不如待在我这儿，高窗人枕不好吗？再说。瘦的跟猴一样，我才不会喜欢你！我才不要呢，臭流氓！我说要！放开我！你放开！你再动我就杀了你！打开。是吧？我带了些糕点回来，想着这一晚上大家肯定都饿了，大家都快分了吧？跟土匪共处一室的人。还好意思回来？呃，啊，无耻！怎么，你当真同那土匪苟合了？我没有，我真的没有，我只是给他讲了一晚上的故事。没有，他说他没有，你脸红什么呀？还有这东西，是土匪赏给你吃的吧？对啊，土匪给的。你这，你都这样了，还有脸回来？要是我。不如一头撞死算了。就是啊，太丢脸了，就是太不要脸。你怎么这样啊？要是我，我就去死了。是啊，太不要脸真是不要脸。看出来他是这种人啊！都给我闭嘴！我说没有就是没有。况且，就算有，错不在我，我凭什么去死啊？倘若昨日被抓的是我姐姐。哎呦！不是你们当中的任何一个人，你们也会让他去死，让自己去死吗？昨日山君来抓人时，你们一个个跟个闷葫芦一样，一声不吭。现如今
，倒是都鄙视起我来了。好啊，倘若今日他再来抓人，我定不会挺身而出，他爱抓走谁就抓走谁。但是记住，回来的时候，别忘了自己去撞死。这是被人卷了，怎么变了呀？凶什么凶啊？有人唱药了不起啊，是吧？就是啊，没有就没有呗，你嚷嚷什么？凶什么凶啊？就凶什么凶啊？行了行了，大家都别争了，我们还是先吃东西吧。嗯，风姨，你先吃吧。嗯，啊，先道歉再吃。你说什么？我说先道歉再吃。你。没门儿，那就爱吃不吃，饿死你算了。清河，这块给你，你快吃。干什么呀？你们所有人，谁要是和孙梦莹一样，觉得这糕点脏的，那就都不用吃了，大家一起饿死算了。对不起，你说什么我听不见。对不起，小老板，本来就够倒霉了，被抓来这个破地方，还要受你欺负。我想回家找我父亲，梦莹，你坚强一点，快别伤心了。阿娟，你刚才太厉害了，怎么了？清河，我我刚刚说是和孙梦莹嚷嚷了，啊，我嚷嚷了，天哪，你刚刚真的好厉害啊，阿娟。姐姐都怪姐姐不好，因为姐姐你才被土匪抓走。你说什么呢？你自小优雅尊贵，怎么能独自去和土匪周旋呢？再说，我这不是完好无损的回来了吗？我们会一直困在这里吗？不会的，我相信父亲，他一定会想办法来救我们的。嗯，欧阳，欧阳，来来来来来。这准备的怎么样了？哎呀，司长啊，这几个都是与被劫之人有亲缘关系的，其他的就算自己想来，家里长辈啊也不放心呐，是吧？大家赶紧出发吧，太危险了，注意安全，去吧。好，好，走，咱们走，都准备好了啊，咱们过去。哎哎，走吧。公子，你上哪儿去？母亲，母亲，我要随同柴们一起去东夷山。谁允许你去的？你以为我不知道你要去救文人家那个没名没姓的野丫头？阿娟是远志的同柴。没出息！为了个野丫头，连命都不要，这么下作的事情是你该做的吗？你连母亲的话都不听了吗？你若非要去，也不是不可。你是富家的嫡子，怎能拘泥这种小情小爱？你应该去救文人家长女文人淑。那这，那小的你爱怎样我不管，可大的必须带回。听见了吗？听见了。小娘子们，睡得可好啊？这土匪到底想做什么？不，不知道啊。来了，来了啊！太好了，同柴来了。他们怎么会在这？
别怕，我把你们带回家。东夷山君是吧？如今我带来了，放人。这么着急干嘛呀？我说了要放了吗？无耻山贼，耍赖是吧？你知不知道，我父亲可是兵部兵部尚书吗？哟，他叫什么？那个。孙孙孙，嗯嗯，没用的东西。孙公子，你在书院里可有自己擅长的学科啊？骑马猎射，刀枪棍棒，我都是第一。说吧，耍什么花样？尝尝尝尝，好好好，好好，厉害。哎呀，那。你们呢？你们每一个人挑一下，跟我比一场。他们这是要干什么呀？居然要和我们书院的同才比试！哼，不管是文才武略，我们竹秀书院啊，可是天下第一。尤其是孙同才，武功啊，更是第一中的第一。对啊，对，就是啊，就是。可他是个山贼，说不闭嘴！满脸怎么能与正派武学相提并论呢？就是啊，对啊，对啊，哥，跟他打，让他知道你还有咱们书院的厉害。和他比，跟他打，打，跟他打。山君，你就跟他比。能，山君。好，那我问你，是不是只要把你打赢了，我就能把他们带走？嗯。那来吧，比试一下。徐公子，拳法；孙公子，枪法；张公子，山水画；赵公子，弓射；李公子，围棋；吴公子，象棋；常公子，剑法；蔡公子，琴法；王公子，郑恺书法；周公子，行草书法；关公子，刀法；钱公子，木刻；马公子，摔跤，共十三项。说吧，先比什么？先比，是我没有说清楚吗？我要你们每一个人选一样擅长的，和我比一场。对呀、啊。我们不是按照你，你是想让我们一起上？嗯，欺人太甚！你到竹秀书院是什么？这个土匪也太狂妄了吧！他这是找死！就是，废物！你，废物！好，那我就碎了你的月。的同柴们助威呢，哎，一起啊！好样的，好样的，好样的，好样的
，你都把我给谈困了。你干嘛下棋啊？不是他给我下吗？是他给你下呀！快点吧，别磨蹭了。兵三减一，足底炮。哎，炮八平五，马二进三。
心严肃，小鸡清香染楚楚。哇，太厉害了吧山君，我方才雕刻时也一直看着山君。山君的才学武艺的确令人钦佩。不过，一个人要比赛十三个项目，难免会有疏漏。从头到尾，我都未曾见过山君刻过一草一木啊。对，他帮我雕刻，还是他输了。对，是他<笑>有什么好笑的？是之前你早就刻好的，你作弊！好了，别说了，是我刻的，是他从一开始就让我们几个帮他把这个龙图腾给刻出来。还有你的画呢？开始。
。这，原来他从彼时的一开始，就把自己的每一步都计划好了，什么时候进，什么时候退，什么时候去抚琴，什么时候去下棋，可以说是分毫不差，才能完成这幅画。看来，朱秀淑艳这次真的是完败了。